ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ ഫാസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പബ്ലിക് ലൈവ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ദ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് സോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മൊത്തം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലൈവിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആ ഒരു ടോപ് ടോപ്പിക്കിൽ ആ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെ പറയുന്നോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ അതിലൊക്കെ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഇതുവരെ ഏതൊക്കെ ഇയറിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ദ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സോ ഇതാ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നെയിം ദ ആൻസിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം വിത്ത് ലാർജ് ബേസ് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻസിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ലാർജ് ബേസ് വിത്ത് ലാർജ് ബേസ് ആണ് അത് ഏത് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്പർ സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഓരോന്നിനും ഞാൻ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ആൻസിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച പേരെന്താണ് സുമേറിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ബാബിലോണിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആൻസിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ സുമേറിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാബിലോണിയൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസ് ഓഫ് മായൻസ് നമ്പർ സിസ്റ്റം മായൻ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എത്രയായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ആണ് മായൻ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസ് അതിന്റെ റീസണും കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ട്വന്റി എന്നുള്ളത് ബേസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഹ്യൂമൻ ബീൻസിന്റെ ഫിംഗേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കയ്യിലും കാലിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഫിംഗേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്വന്റി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അവരുടെ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന് ബേസ് ട്വന്റി ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അനദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡാഷ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദ മെസപ്പൊട്ടോമിയൻസ് അറൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ബി സി ത്രീ തൗസൻഡ് ബി സി കാലഘട്ടത്തിൽ മെസപ്പൊട്ടോമിയൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിവൈസ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ അബാക്കസ് ആണ് മക്കളെ ആ ഒരു മെസപ്പൊട്ടോമിയൻസ് ത്രീ ത്രീ തൗസൻഡ് ബി സി കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ചൈനക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അബാക്കസിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് അബാക്കസ് അബാക്കസിൽ ആ ഒരു കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പർ എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ആ ഫിഗർ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാം ആ ഫിഗറിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും ലൈൻ ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് മൂന്ന് ലൈൻസും ഒറിസോണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനും കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഹൊറിസോണൽ ഒറിസോണൽ ലൈനിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ അഞ്ചാണ് വാല്യൂ വരുന്നത് താഴെയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും വണ്ണ് വീതമാണ് സോ ഇവിടെ ഇവിടെ ത്രീ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ത്രീ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സെന്ററിലുള്ള ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ എന്തില്ല ഒരു മുത്ത് പോലും അനങ്ങിയിട്ടില്ല സോ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ദാ സീറോ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ത്രീ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട മൂന്ന് മുത്തുകൾ മാത്രമേ അനങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് മുത്തുകൾ താഴെ ഹൊറിസോ ആ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ്റെ താഴെ രണ്ടും മുകളിൽ ഒന്നും അനങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ അതെന്താണ് നമുക്കറിയാം അതിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അത് ഫൈവ് ആണ് ഇത് രണ്ടും വണ്
അഗെയിൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഫൈൻ ദ കറക്റ്റ് മാച്ച് ഫോർ ഫോർ ഈച്ച് ഐറ്റം ഇൻ കോളം എ ആൻഡ് കോളം ബി രണ്ട് കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ക്രോസ് ആയിട്ട് എന്തായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല് ബാക്കസ് പാസ്കലൈൻ ജാക്ക് വേർഡ് ലോ മാർക്ക് ഐ ഉണ്ട് ബിയില് പ്രോഗ്രാമ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് മെഷീൻ പഞ്ച്ഡ് കാർഡ്സ് കൗണ്ടിങ് ഫ്രെയിം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈവിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ആ പോയിന്റ്സ് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ച പഠിച്ചു വെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രണ്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേടാ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ വരും അബാക്കസ് അബാക്കസിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കൗണ്ടിങ് ഫ്രെയിം എന്നുള്ളത് സോ അതിന് നേരത്തെ കൊടുക്കാം പാസ്കലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ് മെഷീൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ജാക്ക് വേർഡ് ലൂം പഞ്ചിഡ് കാർഡ്സ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ജാക്ക് വേർഡ് ലൂംസിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ഐ പ്രോഗ്രാമഡ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ മാർക്ക് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ അല്ലേടാ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും ഒരുപോലെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് എന്താണ് ഡ്രോ ദ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതും നമ്മൾ ആ ഫിഗേഴ്സ് ആയുധം പറഞ്ഞതാണ് ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് എ എൽ യു സി യു ഇതൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ സോ അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വരച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വരച്ചു വെക്കണം ഡ്രോ ദ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഡ്രോ ചെയ്യണം വൺ മാർക്കിനും ടു മാർക്കിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ടു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ വെറും ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം മാത്രമാക്കരുത് ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കൂടെ നിങ്ങൾ അതിന് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അല്ലേടാ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദാ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാം ഒരു ഒരു ആൻസർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്താണ് ആ ആൻസർ ആണല്ലേ ബ്രീഫ്ലി റൈറ്റ് ദ മേജർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ടെക്നോളജി ജ്യൂറിംഗ് ദ ഡിഫറെന്റ് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ എ ഷോർട്ട് നോട്ട് അബൌട്ട് എനി ത്രീ ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അഗെയിൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപതിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോ ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചാൽ മതി ദാ മക്കളെ ഈ ഒരു ടേബിൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ലൈവിലും പറഞ്ഞതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ളത് അഞ്ച് ജനറേഷൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ജനറേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ലാംഗ്വേജ് അതിൻ്റെ പിരീഡ്സ് അതായത് സമയം എത്രയാണ് പിരീഡ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഹിയർ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വാക്കം ട്യൂബ് ആണ് ദെൻ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇയർ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇയർ വരുന്നത് എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് വരെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് വരെയാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ എന്ത് വരുന്നത് ഇയർ വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ടെക്നോളജി ദെൻ ലാംഗ്വേജ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇയർ വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സിക്സ് മുതൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ വരെയാണ് അപ്പം ഇയർ ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് ജനറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഐ സി ചിപ്പാണ് നമ്മുടെ ടെക്നോളജി അതുപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ തേർഡ് ജനറേഷൻ മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന
പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ജനറേഷൻസിൻ്റെയും മെയിൻ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അതായത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ടെക്നോളജി ലാംഗ്വേജ് അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് അതായത് ഇവിടെയും എന്തുണ്ട് ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് മാറ്റാം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത് ഇതും ജൂലൈയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പാൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സ്പാൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിയാക്കും വി എൽ എസ് ഐയും വി എൽ എസ് ഐ ആൻഡ് എനിയാക്കിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത് എനിയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂമറിക്കൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ വി എൽ എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആൻസർ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ ഒരു നാല് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ്റെ നാല് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചെയ്താനാണ് സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂസ് വി എൽ എസ് ഐ ഇത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ തന്നെയാണ് യൂസ് വി എൽ എസ് ഐ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞുള്ളൂ വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ആയപ്പോഴേക്കും സൈസ് നമ്മളൊക്കെ കാണുന്ന അതേ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ലെസ് കോസ്റ്റ് ഡാറ്റ ക്യാൻ can be accessed faster, faster ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മെച്ചങ്ങളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു നാലെണ്ണം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം നാല് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓർഡർ ദ ഫോളോയിങ് ടെക്നോളജീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ മകളെ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ജനറേഷൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് അപ്പോൾ ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരുപാട് മാർക്കിന് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബി വാക്കം ട്യൂബ് സി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡി മൈക്രോ പ്രൊസസർ ഓർഡറിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്കറിയാം ഓർഡർ വാക്കം ട്യൂബ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷനിലാണ് മൈക്രോ പ്രൊസസേഴ്സ് ഉള്ളത് ദെൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ വരുന്നത് സോ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോളോയിങ് ആർ ദ സം ഫാക്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസിങ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂസിങ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇൻ ദ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ of very to very large scale integration namak ariyam nammal vlsi ne kurichu parnadana then construct of uh, eniac eniac ne kurichu choichittund adayda ee oru moonu part ee oru moonu part ed generation il varunadana idu ed generation aayittu dependent aanu ennaanu choichittullathu so aa question kaanumba namak oru confusion varu endha appo oru uddeshya ennalla oru confusion varum so idu valara simple aanu endana adu ed generation aanu ennaanu choichittullathu adu pole thanne categorize the and uh, perspective of generations and briefly explain each adayda nammada generation explain cheyan enna parannittullathu kandu makkale 2016 il march march il 3 mark il aanu question vannittullathu appo nammal engane ezhudum use mukku oru nokka moonu kaaryathile first question use of transistors second generation il aanu adu pole thanne vlsi fourth generation il aanu use cheynathu then eniac construct cheyathu first ജനറേഷനിൽ ആണ് ഫസ്റ്റ് 
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചാൾസ് ബാബേജ് എന്ന് കൊടുക്കും ചാൾസ് ബാബേജ് അല്ല എന്ത് ഇതിന് ആൻസർ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന പലരും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അലൻ ട്യൂറിനാണ് അലൻ ട്യൂറിനാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ അലൻ ട്യൂറിനാണ് ആ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് മനസ്സിലായോ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ ഫാദർ ആണ് ആര് അലൻ ട്യൂറിൻ എന്നുള്ള ആള് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചാൾസ് ബാബേജിനെ കുറിച്ച് അറിയാം ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റോർഡ് പ്രൊസീജിയർ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് അഡാ ലൗലൻസ് എന്നുള്ളത് വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ ആണ് അഡാ ലൗലൻസ് എന്നുള്ളത് സോ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അലൻ ട്യൂറിൻ ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ അല്ലേടാ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എൻറ്റയർ ചാപ്റ്റർ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയ